আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো লিফ মাইনারের আক্রমণ এবং এর দমন ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমরা অনেকেই লক্ষ্য করি যে আমাদের বিভিন্ন সবজি গাছ ফুল গাছ ফল গাছে এই ধরনের সাদা সাদা দাগ দেখতে পাওয়া যায় অনেকেই আমরা এটিকে রোগ ভেবে ভুল করি এটি আসলে সেই লিফ মাইনারের আক্রমণ লিফ মাইনার যেটি করে তারা পাতার নিচে সবুজ অংশের নিচে তারা ডিম পেরে দিয়ে যায় এরপরে সেই ডিম থেকে কীড়া উৎপন্ন হয় এবং সেই কীড়াটি আস্তে আস্তে সবুজ যে ক্রোফিলটি সেটি খেতে থাকে এবং সামনের দিকে এগোতে থাকে এর ফলে দেখা যায় যে সেখানে একটি সাদা আঁকা বাঁকা ম্যাপের মতো দাগ তৈরি হয় ম্যাপের মতো দাগ তৈরি হওয়ার জন্য এটিকে আমরা অনেকেই ম্যাপ পোকাও বলে থাকে আমরা যদি সেই পাতাটির দিকে ভালোভাবে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখব যে সেখানে যেই দাগটি রয়েছে সেই দাগের শেষের অংশে মাঝে মাঝে এই ধরনের হলুদ কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায় এই ধরনের হলুদ হলুদ কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায় এগুলো আসলে সেই লিপমানের কীড়া যেগুলো খেতে খেতে সামনের দিকে এসেছে আমরা যদি একটি শুজ দিয়ে আমরা এই হলুদ অংশটিকে তোলার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখব যে সেই কীড়াটি এখান থেকে বের হয়ে এসেছে আপনারা এখানে ভালোভাবে লক্ষ্য করুন এখানে এই সেই লিপমানের কীড়া এটি এখান থেকে খেতে খেতে তারা সামনের দিকে যাচ্ছে তো এই এই লিপ মাইনারটি দমন অত্যন্ত জরুরি কারণ এই লিপ মাইনারটি আমাদের যে পাতার যে ক্লোরোফিলটি সেটি খেয়ে ফেলে ফলে শালক সংশ্লেষণে বাধা সৃষ্টি হয় এতে প্রচুর পরিমাণে ফলনের ঘাটতি দেখা যায় লিপ মাইনার যদি আমরা জৈবিকভাবে দমন করতে চাই যদি আমাদের অল্প কিছু গাছ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যে যেটি করবো এই ধরনের ক্রীড়াগুলো যে হলুদ অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই হলুদ যে অংশগুলো আমরা যেখানে ক্রীড়াটি অবস্থান করে সেই হলুদ ক্রীড়াগুলো আমরা পাতার মধ্যে এইভাবে ঘষে ঘষে আমরা মেরে ফেলতে পারি তখন দেখা যাবে যে সেই কীড়াটি মারা যাচ্ছে ফলে লিপ মাইনারগুলো আর সামনের দিকে যেতে পাচ্ছে না এটি একটি পদ্ধতি এছাড়াও এর যে মা পোকাটি যেটি আসলে ডিম পাততে আসে সেই মা পোকাটিকে আমরা দমনের জন্য আমরা রাতে আলোক ফাঁদের ব্যবস্থা করতে পারি যেখানে তারা পড়ে মারা যাবে এবং যদি আমরা রাসায়নিক দমনের ক্ষেত্রে যাই তাহলে সেখানে আমরা দুই ধরনের কীটনাশকের যে কোনো একটি যেমন এসিফেট গ্রুপের যে সকল কীটনাশক রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই লিস্টটি এসিফেট গ্রুপের যে কীটনাশক সেটি আমরা এক লিটার পানিতে এক গ্রাম হারে স্প্রে করতে পারি এছাড়াও মেলাথিয়ন গ্রুপের যে কীটনাশক রয়েছে সেটি আমরা এক লিটার পানিতে দুই মিলি হারে স্প্রে করতে পারি যে কোনো একটি কীটনাশক হয় এসিফেট গ্রুপের না হয় মেলাথিয়ন গ্রুপের এই কীটনাশক ইউজ করে আমরা কিন্তু এই লিপম্যানের আক্রমণ থেকে আমাদের গাছকে রক্ষা করতে পারবো ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম